Hi! Once again, welcome back to Jesna's Cook Bites. മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് ഇടിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബീഫിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ബീഫ് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഹോസ്റ്റലേക്കോ അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണിത് ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ലതാണ് അതുപോലെ അതായത് ബീഫ് ഇടിച്ചതുപോലെ കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് സവോള വെളുത്തുള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ആക്കുമല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്താലും നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബീഫിൽ കുറച്ച് മയോനൈസ് കെച്ചപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ബ്രെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിലൊക്കെ ഒരു സ്പ്രെഡ് പോലെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടാലാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ബീഫ് പിടിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വേവിച്ചിരിക്കണം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വേവിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കുറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ അങ്ങ് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഈ ഒരു ബീഫിൻ്റെ പീസസ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അപ്പം അത് ഒന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ച പോലെ എടുക്കാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് പീസസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ച പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരിക്കലും പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആവരുത് നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് അത് ചതച്ച പോലത്തെ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയേണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നാല് നാല് പോലത്തെ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ അടുക്കി ഇട്ടിട്ട് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തി പൾസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല പരന്നൊരു പാത്രം എടുക്കുക നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളി എടുത്താലും മതി ചൂടുകട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൈഡായിട്ടുള്ള പാനും ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പം ഉപയോഗിക്കാനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ചതച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചതച്ച മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിത് നന്നായി ഇളക്കി 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 നല്ല ഓണം ഒരീച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പറഞ്ഞതും വൈഡായിട്ടുള്ള പാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു പകുതി സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് അത് പതുക്കെ മുരിയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി വന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഇതേ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ പാത്രത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴത്തെ ഒരു സൗണ്ട് പഴയ ആൾക്കാർ പറയും ഇങ്ങനെ കിലുങ്ങുന്ന പരുവെന്ന് പറയും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് ഷെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒര
ബീഫിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ സവോളയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം മൊരിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സവോള മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ആ പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാളോടൊപ്പം കിടന്നിട്ട് മൊരിയണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് വലിയ കറിവേപ്പില ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നാടൻ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ അളവ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സവോളയ്ക്ക് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താലും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും ഞാനിപ്പോൾ സവോള എടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സവോളയുടെ മിക്സൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എടുത്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറുമുറ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സവോള പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതെല്ലാം അതും മുരിഞ്ഞു വരണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കുരുമുളകിൻ്റെ ഗരം മസാലയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിലേക്ക് ഈ മിക്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സവോളയുടെയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി വറുത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് റോസ്റ്റിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതും അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽക്ക് മക്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചാലും വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കോൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വ